来到了北京呢，通京，来到了四通谷，王建民哈，就能找到真正的生活的感觉和满街都是人的生活。在这个四通谷大院，在整个一片闲林中，旁边有点多的。是五大菜呗，吃的五大菜都是。哎，组长，组长，组长。嗯。哎呦，领导。啊，好，欢迎欢迎欢迎。这个是首批一木香草这个牌子，我今天给你送过来。哦。这是咱全县二十四家的通灵镇十六家，咱是其中一家。这个牌子呢是在临市给授予的，通过咱村村的选拔呀，因为咱这个民俗呢是咱整个全市的一个民俗文化型，啊，有代称性的一个民俗，所以说啊，这这里呢，选择咱为全市的一个一木小村民族的代表，哎，给做的牌子。哎呀，这个这个这个荣誉来的太突然了，哈哈哈哈哈。是必须的，咱们是中国大院是一木乡初中的代表，对。嗯嗯，哎，这个非常的荣幸，非常的有幸。同时哈、啊，领导这句话啊，我感觉到还是压力很大、啊。那下一步咱得把市政府大院，把这个民宿这一块哈、啊，咱得还是好好的再去做一做哈。那个，咱整个三山沟，到时候你带你那带有只虾，咱整个三山沟的民宿会越做越强的。这个不敢当说是带领哈，但是我们会这个积极的努力哈，把这个民宿这一块，把那一南民宿，特别是咱这个通灵镇哈，这么好的这个旅游资源。咱得把这一块儿确实实实得把它做起。三山沟这个地方，你看环境多漂亮，挺美挺美。啊，三百六十度环山哈，一年四季各有各的这个风景特色和亮点。来，你们咱坐坐吧，来坐坐吧。来，要大热天的哈。大概现在建设的那个三山六市，嗯，就是一坨都是大院，现在是是是是是达到咱那个全市的百分之百。嗯，对对对，看这水啊，嗯，好好，哎哎哎。哦，现在啊，你看哈，那个怎么讲呢？因为这个我个人理解的民俗哈，嗯，呃，就是一定要走出城市的喧嚣，嗯，走出这个刚泥混泥土的结构，嗯、呃。说的拉拉马大和你的那种喧嚣，到了这么好的环境当中，这么一个地方，你看，来到这个地方可以吃吃饭，还可以煮上那么一宿两宿，啊，度个假呀，过个周末呀，哈。咱这个云南通灵镇确实是有这个发展落后的这个条件哈，这是大自然赋予了我们一个非常好的一个条件。那么在这个前提条件之下，你看咱们镇上啊。非常的重视，哎，做的这一块给我们政府支持啊，一些个和提供的一些个各方面的便利条件哈、啊，所以说我们感觉到啊，把民宿我们要是做不好，就是我们的责任了。哈哈咱们游客来之后，就是不要咱是通过来住，然后住下了之后，我再去看周边的景色。嗯嗯，这是一个很好的一个发展。嗯，为主而游。对，为主而游。这就是说，呃，之前呢，他们说，呃，我为了去到某个景区去旅游，嗯，啊、呃，天晚了，人累了，啊，嗯、这是吃完饭啊，我算了，我找个地方住下吧。对。而现在呢，就是咱要达到的就是，我为了这一间屋，为了这个院儿。对，为了来住上那么一天两天，二来到景区去。对对对对对,对。下一步有分析，为了我们石通过来啊，到石通过来不就为了住，而是来有的，哎，为了一间房，而来到这个地方。对，对对关键咱这个业业态配套啊，哈、嗯，也是比较完善。嗯，对。哎，你看这个主要的是能吃，能享受美食，能享受一份田园这种风格的，呃，各种真正的生活的意义。来到了咱云南通宁，来到了石通谷，我认为哈，就能找到真正的生活的感觉和满街都是这种香。我觉得这一块确实是哈，咱的这个怎么说呢？西向云南，西云南。
，你这个口红还是变淡了，正好。对，好，太好了，太好了，感谢啊，感谢。要感谢感谢感谢，您这个我们同学六的支持啊，感谢感谢，好了，我们会不断的努力的啊，这个，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。